జిల్లాల విభజనలో భాగంగా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా రెండు జిల్లాలుగా విభజించడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో మనం చూసుకుంటే గనక ఏలూరు ఒక జిల్లాగా వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాగా భీమవరం కేంద్రంగా ఒక జిల్లాగా ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో భీమవరం జిల్లా నుంచి మనతో పాటు మాట్లాడడానికి కలెక్టర్ ప్రశాంతి గారు ఉన్నారు మేడం చెప్పండి ఇప్పుడు మీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ పాలన ఎలా ఉండబోతుంది అసలు సో ఈ రోజు నుంచి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా భీమవరం కేంద్రంగా నైన్టీన్ మండల్స్ లో ఫంక్షనింగ్ లో రావడం జరిగింది ఈ ఈ జిల్లా నుంచి పాలన అంటే ఈ జిల్లాని వికేంద్రీకరణ చేయడంలో ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజలకి సేవల్ని సత్వరమే అండ్ సులువుగా అందించాలి అని సో ఏదైతే ఇంతకుముందు డిస్టెన్స్ కంట్ కన్స్ట్రైన్ అనేది ఉందో దాన్ని కొంచెం ఈజీ చేయాలని సులభతరం చేయాలని సో డెఫినెట్గా ప్రజలకి చేరువలో ఉండి వాళ్ళు వ్యవస్థ నుంచి ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ సేవలను అందించడానికి సన్నిద్ధంగా ఉన్నాం సో మ్యామ్ ఇంతకు ముందు వరకు చూసుకుంటే కనుక మొత్తం అంతా ఒక పెద్ద జిల్లా కింద ఉంది ఇప్పుడు డివైడ్ అయిపోయి రెండు జిల్లాలుగా ఉండడం కూడా చిన్న జిల్లా అయిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి ఈ చిన్న జిల్లాలో భాగంగా అభివృద్ధి ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ అదర్ ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ చూసుకుంటే స్మాల్ లో యాక్సెసబిలిటీ అనేది బెటర్ గా ఉంటుంది సో మానిటరింగ్ మెకానిజం ఈజ్ ఈజీ అండ్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ ఈజ్ ఈజీ and at the same time surveillance and checking the balances is also easy so one constraint is when bigger are there there may be more choices more resources but as this beamworm is already resourceful so we can utilize the existing resources better than that and as monitoring is easy and uh, the monitoring capacity of the uh, like officials is also easier than uh, earlier if i ask to travel for 100 kilometers the output will be a uh, different if i ask to travel only 50 kilometers my output will be a uh, different so whatever the best thing out of the uh, reorganization we are going to utilize and deliver in a better way and inkokati west godavari anagana gutturchedi modatiga aakwarangam so aakwaranganki sambandhinchi bhimavaram la elanti pradhanyata nivabothunnaru so nenu ostunne tappude chusamu uh so aqua uh, on the way anta kuda aqua ponds and this bimworm is also known for aqua culture uh, that to shrimp and fish so in e, as of now in government uh, sector also one program is uh, going on that is fish andhra uh, whatever uh, whatever the items or activities there related to fisheries under un- unorganized so only we uh, so far we are concentrating on the productivity only that to one few aqua hubs for example in bimwaram or that side nellore or somewhere else but now we are also concentrating on the marketing and storage and availability of this fresh products to the people where it is not available for example uh, the availability of the marketing at uh, rail seema district so definitely i am uh, looking at uh, prosper- prosperity in this uh, aquaculture field in view of the ensuing programs from government of india ఇక్కడ చూసుకున్నా కూడా స్ట్రిక్ట్ గా ఆర్డర్స్ ఫాలో అవుతారు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటారు అనేటటువంటి ఒక మంచి ఒపీనియన్ కూడా మీ పైన ఉంది సో ఇక్కడ కూడా మీరు అలాగే పనిచేయబోతున్నారా ఆఫీసర్ నేచర్ ఆబ్వియస్లీ ఎప్పుడు ఒకలానే ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా ఐ ఫాలో రూల్స్ ఐ ఫాలో గైడ్ లైన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్సో కీప్ ఇన్ మైండ్ ద ప్రయారిటీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సో ఇది ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే గనక పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో సపరేట్ గా జిల్లా ఏర్పడడం వల్ల ప్రజలకు మరింత సులువుగా ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు దగ్గరగా ఉంటే డెవలప్మెంట్ కూడా ఈజీగా అవుతుంది అండ్ దట్టు ఆక్వా రంగంపై కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెడతామని కూడా చెప్తా ఉన్నారు కెమెరా పర్సన్ శ్రీనితో క్రాంతి ఎన్టీవీ భీమవరం నుంచ